हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू हेल्थ वाइज एक मेडिकल कंसेप्ट सिंप्लीफाइड इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट हाइपर नाइट्रेमिया ए क्लिनिकल कंडीशन इन विच द प्लाज्मा सोडियम कॉन्सेंट्रेशन इज मोर देन 145 फोर्टी फाइव मिली मोल्स पर लीटर बॉडी फ्लूड इज प्राइमरीली सब डिवाइडेड इन टू टू कंपार्टमेंट्स द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड एंड द इंट्रा सेलुलर फ्लूड सोडियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड अलॉन्ग विद क्लोराइड वेर एज द इंट्रा सेलुलर फ्लूड कंप्राइजेज ऑफ पोटेशियम मैग्नेशियम कैल्शियम फॉस्फेट एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स वाटर इज फ्री टू मूव इन बिटवीन दीज टू कंपार्टमेंट्स एट एनी गिवन सिनेरियो बॉडी ट्राइज टू मेनटेन द ऑस्मोलैलिटी लेवल ऑफ बोथ द आई सी एफ एंड द ई सी एफ टू अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन टू एटी टू टू नाइन्टी फाइव मिली ऑस्मोस पर के जी ए सटल चेंज इन द ऑस्मोलैलिटी लेवल ट्रिगर्स द ऑस्मो रिसेप्टर्स एंड थर्स सेंसिटाइजिंग द थर्स्ट सेंसेशन इन द ब्रेन along with the release of arginine and vasopressin in the blood both of these tends to normalize the serum osmolality level in clinical condition of hypernatremia the serum becomes hypertonic and the osmolality increases resulting in the shift of fluid from the intracellular space into the extracellular space causing the cells to shrink if this change is happening gradually that is over a period of more than 48 hours then the cellular damage is avoided with the influx of osmolytes into the cells but if this change is happening too rapidly then the cells do not get time to adapt and ultimately they shrink and die hypernatremia primarily occurs either due to water and electrolyte loss from the body or due to excess sodium coming inside the body the water and electrolyte loss can either be from renal source or extra renal source diarrhea is the most commonest cause of water loss from the gi tract apart from this insensible water loss is also responsible this water loss aggravates in conditions like fever exercise excess heat in burns and in patients who are on mechanical ventilation the renal cause of water loss can either be due to osmotic diuresis or water diuresis osmotic diuresis occurs in conditions of hyperglycemia excess urea patients on mannitol treatment and in patients with post obstructive diuresis whereas the water diuresis can be subdivided into two categories of nephrogenic diabetic insipidus and central diabetic insipidus in nephrogenic diabetic insipidus the primary issue is with the kidneys where the receptors fail to respond to the adh whereas in central diabetic insipidus the primary issue is with the hypothalamo pituitary axis thus leading to the reduced level of adh in the blood hypernatremia due to excess sodium going inside the body may be either due to extra salt intake or in patients who are receiving hypertonic 3% saline correction or in patients who are receiving sodium bicarbonate apart from this hypernatremia can also be due to gestational diabetes insipidus or in clinical conditions of electrolyte abnormalities associated with hypercalcemia and hypokalemia or due to drugs like lithium used in the treatment of bipolar disorders clinical symptoms of hypernatremia are predominantly neurological including altered mental status confusion lethargy to even deep coma sudden shrinkage of brain cells in acute hypernatremia may lead to subarachnoid hemorrhage or subdural hemorrhage osmotic damage to muscle membrane due to hypernatremia may lead to hypernatremic rhabdomyolysis whereas rapid correction of plasma sodium by more than 10 millimoles per day may lead to cerebral edema and seizure the investigations which may be helpful in diagnosing hypernatremia include serum electrolyte level which may show high sodium serum osmolality level which may be elevated due to the hypertonicity urine osmolality level which may be high in conditions of extra renal loss of water or osmotic diuresis also urine osmolality may be low in conditions of water diuresis urine electrolyte may show high level of sodium excretion from kidneys in order to compensate the hypernatremia serum copeptin or the circulating arginine vasopressin level may be helpful in differentiating the nephrogenic diabetic insipidus from the central diabetes insipidus treatment of hypernatremia depends upon the underlying cause the drugs causing hypernatremia should either be stopped or modified 
द क्लिनिकल कंडीशन विच गिव राइज टू हाइपर नाइट्रेमिया लाइक हाइपर ग्लाइसेमिया हाइपर कैल्सीमिया हाइपोकैलेमिया एंड डायरिया शुड बी ट्रीटेड एट द अर्लीस्ट फ्री वाटर डेफिसिट शुड बी कैलकुलेटेड एंड वाटर शुड बी एडमिनिस्टर्ड आइदर ओरली और विद द हेल्प ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डेक्स्ट्रोस कंटेनिंग आई वी सोल्यूशन लाइक डेक्स्ट्रोस फाइव परसेंट शुड बी स्टार्टेड एट द अर्लीस्ट इन डायबिटिक पेशेंट्स विद हाई शुगर्स डेक्स्ट्रोस कंटेनिंग सोल्यूशन शुड बी मिक्सड विद ह्यूमन एक्टेपेड इंसुलिन टू अवॉइड अक्यूट राइज इन शुगर्स हाइपोटोनिक सलाइन शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ नॉर्मल सलाइन इन पेशेंट्स विद सिवियर हाइपर नाइट्रेमिया दैट इज सोडियम मोर देन वन सिक्सटी मिनीमोल प्लाज्मा सोडियम करेक्शन शुड बी डन ग्रेजुअली बाई नो मोर देन टेन मिलीमोल्स पर डे इन पेशेंट्स विद अक्यूट हाइपर नाइट्रेमिया ए वी पी एगोनिस्ट एजेंट्स लाइक डेस्मोप्रेसिन कैन ऑल्सो बी यूज पेशेंट्स विद सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस शुड बी स्टार्टेड विद ओरल आई वी और इंटरनेजल आर्जिन वैसोप्रेसिन वेर एज द पेशेंट्स विद नेफ्रोजनिक डायबिटिक इंसिपिडस ड्यू टू लिथियम द क्रॉनिक मैनेजमेंट ऑफ पॉलियोरिया कैन बी डन विद डायोरेटिक्स लाइक एमिलोराइड और थाइजाइड्स सो फ्रेंड्स दिस ब्रिंग्स इज टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक Hope you find this information valuable and applicable in your clinical practice. Please do like and share this video. And for more such information videos on medical topics, please subscribe to YouTube channel Health Vizac. Medical concepts simplified. Thank you.